Bonjour, je suis Eric, le fondateur de Time to Pitch. Quand vous travaillez en entreprise, à chaque fois que vous prenez la parole, vous devez prendre le pouvoir. Que votre enjeu soit de faire adhérer à une opinion, de faire passer un projet, de vendre un produit ou un service, à chaque fois, vous devez avoir une prise de parole qui soit décisive c'est-à-dire une prise de parole qui emporte la décision. Ça, c'est le métier de Time to Pitch. On forme et on coach de façon à ce que vous soyez le plus efficace possible en termes de communication. À l'origine, on, on vient du monde des startups. Euh, on en accompagne à peu près 400, 500 par an, dont des connus comme Blablacar, Uber euh, ou Voodoo. On est le partenaire pitch de la BPI, de 22 incubateurs, de Race, du Galleon Booster. Et de l'autre côté, on travaille également pour des grandes entreprises comme La Poste, Heineken, La Française des Jeux, Accenture, Deloitte, où on accompagne environ 2500 collaborateurs par an, et ce, avec 40 coachs qui sont tous formés et entraînés à nos méthodes, et dans toutes les langues. On a face à nous un enjeu très fort, un challenge très fort. Ça dimensionne notre ambition. Dans 10 ans d'ici, la moitié des, des métiers en fait seront différents. Ça nécessite pour les collaborateurs des entreprises les moyens de, de s'adapter au monde qui vient. En fait, on n'est plus dans le monde de la connaissance, on est dans le monde de l'adaptation. Pour ça, les soft skills sont absolument fondamentaux. Un de ces soft skills qui va compter plus que les autres pour s'adapter, c'est la capacité à communiquer. Communiquer, ça vient de mettre en commun. Donc notre ambition, être un des acteurs référents dans le domaine de la communication, de la capacité à mettre en commun à la fois en France et à l'étranger. Chez Time to Pitch, il y a une phrase qu'on aime beaucoup. C'est une phrase qu'on dit souvent euh, en coaching euh, à nos clients, mais on le dit également euh, à tous ceux euh, qui nous rejoignent. C'est « be a voice, not an echo ». Si on la traduit, en fait, c'est intéressant parce que c'est euh, soit une voix et pas un écho, mais c'est aussi finalement « trouve ta voix ». Écoute la petite voix qui est en toi, la petite voix qui fait battre ton cœur pour être toi-même. C'est ça qu'on cherche. On cherche des gens qui sont eux-mêmes, des gens qui ont des choses à dire, des gens qui ont envie de construire, des gens que nous allons respecter et qui vont nous aider à, à construire notre rêve et notre ambition parce que ce sera aussi la leur, mais ils vont apporter leur propre pierre, leur singularité et qui ont envie de la mettre au service d'un projet commun auquel ils adhèrent. Si c'est votre cas... Alors j'ai envie de vous dire à bientôt, on vous attend.